ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் விஜயாஸ் குக்கரி இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்ப சுவையான காரசாரமான பெப்பர் சிக்கன் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இன்றைக்கி பெப்பர் சிக்கன் செய்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு மசாலா பொடி தயார் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு மிக்சி ஜாரில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மிளகு ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்து நல்லா பொடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நம்ம இந்த பெப்பர் சிக்கனில் மிளகா பொடி எதுவுமே சேர்க்க போகிறது கிடையாது மிளகுலேருந்து வர காரம் மட்டும்தான் இதுக்கு இந்த மாதிரி நல்லா பொடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பெப்பர் சிக்கனை தாளிச்சிடலாம் ஒரு பேனில் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் இந்த பெப்பர் சிக்கன் செய்கிறதுக்கு கொஞ்சம் எண்ணெய் அதிகமாக விட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும் தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு இன்ச் பட்டை ரெண்டு ஏலக்காய் ஒரு மூணு லவங்கம் ஒரு மூணு வர மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த மசாலாவெலாம் கொஞ்சம் வதங்கின உடனேயே நான் மூணு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை பொடி பொடியாக நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை இதோடு சேர்த்துக்கலாம் இந்த ரெசிபிக்கு நமக்கு வெங்காயம் அதிகமாக சேர்த்தா தான் நல்லாயிருக்கும் வெங்காயம் வதங்க தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக வதங்கிடுச்சு இப்போ இதோட ஒரு மூணு பச்சை மிளகாவை கீறி எடுத்துருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் கருவேப்பில் இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இதோட ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோடைய பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் நேரம் வதக்கிக்கலாம் இப்போ எல்லாம் நல்லா கலந்து வதங்கி வந்துடுச்சு இப்போ இந்த நேரத்தில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற சிக்கனை இதோடு சேர்த்துக்கலாம் நான் அரை கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் மசாலாவெல்லாம் சிக்கனில் ஓட்டுற மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ இது ரெண்டு டு மூணு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ சிக்கன் ஓரளவு நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த நேரத்தில் நம்ம பிடிச்சி வச்சுருக்க மசாலா பொடியை இதோடு சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் மசாலா பொடியை சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் சிக்கனை நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இந்த பெப்பர் சிக்கனை நம்ம ட்ரையாக ரோஸ்ட் பண்ணுறதால தண்ணி எதுவும் சேர்க்க தேவையில்ல சிக்கன் வேகும்போது லேசாக தண்ணி விடும் அந்த தண்ணியே போதும் இது ரோஸ்ட் ஆகிறதுக்கு இப்போ பாருங்கள் சிக்கன் நல்லா வெந்துடுச்சு எண்ணெயும் நல்லா பிரிஞ்சு வருது இதை நீங்கள் பிரியாணியோடு சேர்த்து சாப்பிட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் வெறுமனே சாதத்தில் போட்டும் பிசைஞ்சு சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதோட கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்த்து இறக்கிடலாம் இப்போது ரொம்ப சுவையான காரசாரமான பெப்பர் சிக்கன் தயாராகிடுச்சு இதே மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி வந்ததுன்னு உங்கள் ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி இன்னொரு சூப்பரான ரெசிபியோட உங்களை அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் நன்றி